Une fois, quand j'avais 8 ans, Patrick et moi nous étions fâchés à cause d'une partie de frisbee. Mon grand-père lui avait donné une boîte en fer blanc pour les mégots de cigarettes qu'il avait suspendu à un piquet planté dans la pelouse. C'était un truc hideux que mon bon papa avait récupéré dans un tas d'ordures. Mes cousins voulaient voir qui serait capable de la renverser avec le frisbee. Personne n'arrivait à la toucher et les jeux perdaient de son intérêt quand Patrick est arrivé, a mis 50 dollars dans la boîte et s'est accroupi derrière la cible comme un receveur près du marbre dans un match de baseball. Il devait avoir 36 ans, était grand et fringant, l'écrivain à succès par excellence. Ça faisait un bail qu'il avait écrit le cueilleur des noisettes, sans qu'il se fût encore écoulé un délai inexplicablement long. Les cheveux lui tombaient aux épaules, façon Beatles dernière époque. Il était bronzé, robuste, sans la moindre trace de calvitie, ni le dessin des bajoux à venir. Il portait des lunettes au vert fumé qui lui donnaient l'air d'un hibou, un t-shirt, un pantalon de velours noir. Lydia était avec lui. L'extravagance de son geste avec l'argent avait probablement pour but de l'impressionner. Nous les enfants, nous étions devenus fous de cupidité, lançant désespérément le frisbee vers la boîte depuis la ligne que nous avions tracée avec nos chemises à 20 ou 30 mètres de là. Le moment où j'ai lancé le frisbee et où j'ai fait valdinguer la boîte à mégots du piquet est en bonne place dans mon musée imaginaire. Je peux le visiter à volonté, en explorer les salles adjacentes. Les chaussures de basket montantes que je portais cet été-là, les énormes lunettes de plongée noire de mon frère qui lui donnaient l'air d'un pionnier de l'aviation, un des deux verrons séchés que mon cousin avait pêché sur un banc de sable et qu'il m'avait autorisé à garder. Mais le clou de l'exposition est un enregistrement du moment où le frisbee percute la boîte en faisant planque. Sous divers angles, je vois mes cousins foncer pour fouiller son contenu pendant que moi, égaré par la cupidité et la surexcitation, je m'écroule dans l'herbe en sanglotant. Patrick ramasse, ramasse l'argent avant que les autres s'en emparent et soutient que c'est lui qui a renversé la boîte à mégots en, en récupérant le frisbee derrière elle. Un ralenti de l'action le contredit. Il est à 30 cm de la boîte quand le frisbee la percute encore et encore et encore. Pour me calmer, Patrick avait conçu un jeu de piste qui menait à une récompense totalement dérisoire. Mais le jeu de piste lui-même fut une révélation. Nous avons insisté pour qu'il en crée d'autres. Dans l'un d'eux, chaque indice représentait le fragment d'une carte tracée à l'encre noire et vieillie à la suite d'une bougie. D'autres reposaient sur des images ou des énigmes, comme l'inoubliable « Tu as cherché du nord au midi, maintenant cherche dans la bouche du génie » qui menait à une boulette de papier que Patrick avait le plus grand mal à dissimuler dans sa joue tant il riait. Vivian et moi avons même créé des jeux de pistes entre nous, épreuve de 50 indices impliquant de grimper aux arbres et de traverser des fourrés de ronces. Tout le plaisir était dans l'anticipation. La découverte du trésor, un bonbon, un livre, un gant de baseball, s'accompagnait toujours d'un sentiment de déception. Mon frère disait qu'il aurait voulu faire un jeu de piste dont la récompense serait un jeu de piste. À mes yeux, cette idée était cauchemardesque, aussi inacceptable que, que le concept de l'infini ou qu'une musique jouée en boucle dans un rêve enfiévré. Je n'arrivais pas à me convaincre que ce que j'avais découvert dans le carnet de Patrick était sans importance. Cela ressemblait à un indice, quand bien même n'eût-il pas méthodiquement mené à un carambar ou un Milky Way. Pendant un moment, ça m'a fasciné. J'ai pris des résolutions pour en savoir plus et j'ai été jusqu'à appeler la bibliothèque de Londres avant que l'inertie de mon train-train quotidien reprenne le dessus. Le souvenir de Ionia s'effaçait. Je ne crois pas que j'aurais repensé à cette histoire si, deux semaines après mon retour, mon père n'avait laissé un message sur mon répondeur me demandant de le rappeler. Cela m'a étonnée. Nous avions tout juste échangé une dizaine de mots pendant ma visite, ce qui ne semblait nous avoir dérangé ni l'un ni l'autre. Du coup, je l'ai fait mariner quelques jours, par principe. Quand j'ai fini par l'appeler, il m'a annoncé, d'une voix plus sonore qu'à l'habitude, que j'étais le légataire universel de Patrick. »